Greetings from SS Class 9 Science Unit 18 Organization of Tissues Part 1C Complex Tissues In the lesson, you have learning objectives Know the different types of tissues and their morphology Identify how tissues are organized in specific patterns to form organs Understand how tissues perform life activities in plants and animals Gain knowledge about the structural organization of tissues Get familiarized with the process, types and significance of cell division This is the learning objectives In the QR code link, ICT corner link in the description box That is the description box In the unit guide in the description box Topic mungkin jawab ni, ada lirik aku dia one word questions kau, orang lain answer pun ada mudah dah orang kata ni, ni check puni pakala. Answer to map, the classification of plant tissues, apa tinggi kat dalam, meristematic tissues, permanent tissues, apa dia ni two types lirik tu. Ini dalam meristematic tissues ni, nama apical meristem, lateral meristem, intercalary meristem, apa dia ni three year device pandra. इधर वंदे परमानेंट टिश्यूस इन ग्रह दरा सिंपल टिश्यूस कॉम्प्लेक्स टिश्यूस ने रखे इन द सिंपल टिश्यूस हैं इन्नो पैरन कहीमा कोलन कहीमा स्क्लेरन कहीमा अपड़ी नो स्क्लेरन कहीमा वा फाइबर्स स्क्लेराइड्स आप दिनम क्लासिफाई पन रो इन्हें कि इन द वीडियो ला कॉम्प्लेक्स टिश्यूस ना इन्हें सुली पाक परो आदला इरको कुड़िया प्रोमिनेंट टा रखे कुड़िया साइलम अंडे प्लोयम टिश्यू इन्हें सुली पाक परो इन द लेसन ला उंगले के टोटल आ थ्री टॉपिक्स कुर्तर कांगे प्लांट टिश्यूस एनिमल टि� Complex tissues. Complex tissues are made of more than one type of cells that work together as a unit. Complex tissues consist of parenchyma, sclerenchyma cells. However, chloranchymatous cells are not present in such tissues. Common examples are xylem and ploem. Complex tissues are being given more than one type of cells. One type of cells is one type of cells. That is what we see in simple tissues. More than one type of cells is one type of cells. வந்து ஒன்று சேந்து வேர வேர டைப்பில இருக்குக்குடிய செல்சல்லா ஒன்று சேந்து ஒரு யூனிட்டா அலகா ஒர்க்கப் பண்ணும் அப்படின் சொல்கிறாங்க இதில் இந்த கோம்ப்பலக்ஸ் டிஷ்யுவில் பார்த்தீங்க நான் Parent Haimaum, Scleran Haimaum இருக்கும் இது Colon Chimatus அப்படியுங்கிறது வந்து இதில் இருக்காது அப்படியின் சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த Complex Tissues அப்படியுங்கிறதுக்கு வந்து Best Example என்ன சொன்னா Xylem and Ploem கிறதாம் Best Example அப்படியின் சொல்கிறாங்க Xylem is Conductive Tissue which conducts water, minerals, nutrients upward from root to leaves Xylem gives mechanical support to the plant Xylem is composed of Xylem Tracates, Xylem Fibers, Xylem Vessels and Xylem Parent Haimaum இப்பந்த சைலம் அப்படியுங்கிறது வந்து இந்த டிஷு வந்து மேனா வந்து water வந்து conduct பண்ணும் இப்பன் நம்ம water conduct பண்ணா நம்ம water எங்கு விடுவாம் அப்படியின் சொனா அந்த rootலதான் நம்ம வந்து தண்ணி விடுவாம் அந்த தண்ணி இந்த வேர் உருந்து அதுவுடன் leaves வரைக்கும் அந்த நுணி வரைக்கும் கொண்டுப்பைக்குடுக்கும் வலிமையைக் குடுக்கும் அப்படியின் சொல்கிறாங்க எதல்லாம் சேந்தது சைலம் அப்படியின் சொல்லாம் சைலம் ட்ரக்கேடு சைலம் பைபர்ஸ் சைலம் வெசல்ஸ் அண்டு சைலம் பேரன் கைமா இதல் நம்ம ஒன்னும் நான் பாக்கப் போரும் Xylem Longitudinal Section, Xylem Transverse Section, you can see a picture of this. This is the pitted vessels, that is the same thing. Scleriform Recticulate Element, Scleriform Element, Spiral Element. That is the same thing, the spiral is the same thing, the same thing is the same thing. This is the parent hymn cell. That is the same thing, the same thing is the same thing. This is the longitudinal vessel, this is the same thing, 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 annular element parenchyma cell எப்படி இருக்கு அப்படி இங்குரதை சொல்கிறாங்க இது நீங்கள் record நுடில் வரைஞ்சு பார்த்துக்கலாம் இருக்குக்குடிய xylem tracheidன் பாக்கப் போரும் these are elongated or tube like dead cells with hard thick and lignified walls their ends are tapering blunt and sizzle like and devoid of protoplast they have large lumen without any content their function is conduction of water and providing mechanical support to the plant அப்படின் குடுத்திருக்காங்க இது வந்து இந்த tracheid அப்படின் இருது வந்து elongated ஆருக்கும் elongated நான் இப்படி நல்ல lengthியாருக்கும் ஒரு tube மரி இருக்கும் அப்படி Healthy क钱 
these uh, their ends are tapering blunt and sizzle sizzle abdin sonna the uli abdin nama solrom laya and the type la irukum blunt abdin sonna adavadhu sharp illama irukiradha da nama vande blunt abdingra vaartha illa solluvom tapering abdingradhu vande or small size la irukum abdinu solranga idhula vande devoid of protoplast na protoplast adhula irukadhu idhula vande large lumen irukum உள்ள வந்து எந்த கண்டென்ட்டுமே இருக்காது அதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரியும் கண்டக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் நல்ல ஒரு சப்போர்ட் இப்போ நீங்கள் சைலமை பற்றி எழுதணுன்னாலே எல்லா பாயிண்ட்லேயும் வந்து நீங்கள் கண்டக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் ப்ரொவைடிங் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட்டுங்கிறத எழுதலாம் இப்போ மெயினாக வந்து சைலம் ட்ரக்கீடு அப்படின்னு சொன்னாலே அதில் வந்து டிவாய்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் இருக்கும் அதோட எண்டு வந்து ஸ்மால் பிளண்ட் அண்டு சிசல் லைக்கில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் எலாங்கேட்டடாக இருக்கும் உள்ளே வந்து திக் அண்டு லிக்னிஃபைடு வால்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டு வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சு எழுதிக்கலாம் ஐலம் ஃபைபர்ஸ் தீஸ் செல்ஸ் ஆர் எலாங்கேட்டட் லிக்னிஃபைட் அண்ட் பாயிண்டட் அட் போத் த என்ஸ் இதுவும் அதே பாயிண்ட் தான் நமக்கு சொல்கிறாங்க எலாங்கேட்டடாக இருக்கும் உள்ளே அந்த லிக்னிஃபைடுங்கிறது இருக்கும் பாயிண்டட் அட் போத் என்ட் அப்படின்னா ரெண்டு அந்த ஷார்ப்பாக இருக்கும் பாயிண்டட் அட் போத் என்டுங்கிறது சைலம் ஃபைபர்ஸ் ப்ரொவைட் அதே தான் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் டு த பிளான்ட் வெசல்ஸ் தீஸ் ஆர் லாங் சிலிண்ட்ரிக்கல் டியூப்லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வித் லிக்னிஃபைடு வால்ஸ் அண்ட் ஒய்டு சென்ட்ரல் லூமன் சென்ட்ரல் லூமன் அப்படிங்கிறது டியூப்லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ன்னு சொன்னாலே இப்போ நீங்கள் இந்த பப்பாளியோட இலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த தண்டு பகுதியை எடுத்து பார்க்கலாம் அது வந்து டியூப் மாதிரி தான் இருக்கும் தண்ணி வர்ற டியூபை எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் ஜூஸ் குடிக்கும்போது யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ராவை வந்து கற்பனை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி டியூப்லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தால் தான் அது வழியாக வாட்டர் வந்து உள்ளே போக முடியும் அப்போ அதே மாதிரி லிக்னிஃபைடு வால்ஸ் இருக்குங்கிற பாயிண்ட்டை சொல்கிறாங்க ஒய்டு சென்ட்ரல் லூமன் லூமன்ங்கிறது வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த குழிவான பகுதி இந்த கேப்பை தான் நம்ம வந்து லூமன்னு சொல்கிறோம் ஒய்டு சென்ட்ரல் லூமன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தீஸ் செல்ஸ் ஆர் டெட் அண்டு ஆஸ் தீஸ் டூ நாட் ஹாவ் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் போன தடவை பாயிண்ட் அதே பாயிண்ட் தான் சொல்கிறோம் செல்ஸ் வந்து டெட்டாக இருக்கும் ப்ரோட்டோப்ளாஸ்ட் கிடையாது தே ஆர் அரேஞ்சு இன் லாங்கிடியூடினல் சீரீஸ் இன் விச் த பாட்டிஷன்ட் வால்ஸ் அதில் வந்து ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வால் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர் பெர்ஃபோரேட்டட் பெர்ஃபோரேட்டட்னு சொன்னால் நிறைய ஓட்ட ஓட்டையாக இருக்கும் ஸோ த என்டையர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் லுக்ஸ் லைக் ஏ வாட்டர் பைப் நம்ம வீடுகளில் யூஸ் பண்ணுற வாட்டர் பைப் மாதிரியே தான் இருக்கும் தேர் மெயின் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் டு ட்ரான்ஸ்போர்ட் வாட்டர் ஆல்சோ டு ப்ரொவைடு மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் எல்லா இடத்துலையும் இந்த பாயிண்ட் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ட்ரான்ஸ்போர்ட் வாட்டர் ப்ரொவைடு மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் இப்போ நம்ம என்ன என்ன பார்த்துருக்கோம் சைலம் ட்ரக்கேட் சைலம் ஃபைபர் சைலம் வெசல்ஸ் இன்னும் பேலன்ஸ் ஒன்று தான் இருக்குது அது சைலம் பேரன் ஹைமா சைலம் பேரன் ஹைமா தீஸ் ஆர் லிவிங் அண்டு தின் வால்டு செல்ஸ் இது தான் வந்து நம்ம இப்போதைக்கு லிவிங்கிற வேர்டு இந்த ஒரு இடத்துல தான் வருது வால் வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ரொம்ப மில்லுஸாக இருக்கும் த மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் சைலம் பேரன் ஹைமா இஸ் டூ ஸ்டோர் ஸ்டார்ச் அண்டு ஃபேட்டி சப்ஸ்டன்ஸ் இது தான் கொஞ்சம் மாறி வருது ஸ்டார்ச்சை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் ஃபேட்டி சப்ஸ்டன்ஸஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க மற்ற மூணுக்குமே நம்ம என்ன பார்த்தோம்னு சொன்னால் இட் கண்டக்ட்ஸ் வாட்டர் ப்ரொவைடு மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்துங்கிற பாயிண்ட்டு பார்த்தோம் இந்த சைலம் பேரன் ஹைமா மட்டும்தான் ஸ்டோர் ஸ்டார்ச் அண்டு ஃபேட்டி சப்ஸ்டன்ஸுங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம பார்க்குறோம் சைலம் வந்து வாட்டர் கண்டக்டிங் டிஷ்யூன்னு பார்த்தோம் ப்ளோயம் அடுத்து பார்க்குறோம் ப்ளோயம் இஸ் ஏ காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூ கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் ஃபாலோயிங் எலமெண்ட்ஸ் சிவி எலமெண்ட்ஸ் கம்பேனியன் செல்ஸ் ப்ளோயம் ஃபைபர்ஸ் அண்டு ப்ளோயம் பேரன் ஹைமா இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொன்னால் சிவி எலமெண்ட் அப்படின்னா சல்லட மாதிரி இருக்கும் கம்பேனியன் அப்படின்னா கம்பேனியன் செல்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ப்ளோயம் ஃபைபர்ஸ் ப்ளோயம் பேரன் ஹைமா எப்படி நம்ம வந்து சைலமுக்கு வந்து சைலம் ஃபைபர் சைலம் பேரன் ஹைமான்னு நம்ம பார்த்தோமோ அதே மாதிரி வந்து இங்கேயும் ப்ளோயம் ஃபைபர்ஸ் இருக்குது ப்ளோயம் பேரன் ஹைமா இருக்குது அங்கே என்ன பார்த்தோம் சைலம் ட்ரக்கீடு சைலம் வெசல்ஸ் பார்த்தோம் அதுக்கு அந்த ரெண்டுக்கு பதிலாக சிவி எலமெண்ட்ஸ் கம்பேனியன் செல்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்குறோம் சிவி எலமெண்ட்ஸ் த கண்டக்டிங் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ளோயம் ஆர் கலெக்டிவ்லி கால்டு சிவி எலமெண்ட் அப்போது எதெல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுதோ அந்த கண்டக்டிங் எலமெண்ட் ஆஃப் ப்ளோயம் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து சிவி எலமெண்ட்டுங்கிற நேமில் சொல்லிடலாம்
at the end or perforated or nala tulay tulay arkum abdino sultranga on the sieve plate every when the perforated tulay yalirka abdin rada pagra the whole structure in a minor sultra sieve element abdino sultra the main function of sieve tube is a translocation of food food on the yada matra the other the younger the from leaves to the storage organ of the plant if a potato out in sana maniki killer up in the one the end up another leaves prepare panakudia food when they end up on one you can do in the storage panic with you other you don't a main function of dinner so wrong at you and the companion cells these are elongated cells attached to the lateral wall of the sieve tube a companion cell may be equal in length to accompanying sieve tube element or the mother cell may be divided transversely forming a series of companion cells have been sold wrong either one day इधर वो आधे ए पॉइंट था, दी सार एलांगेटेड सेल्स, मैक्सिमम इल्ला तुम्हें एलांगेटेड सेल्स आप डिंग रहते हो सुनना ला, इधर वंदे लेटरल वॉल ऑफ सी ट्यूब, लेटरल आप डिंग सुना पक्का वाटर ले वंदे जॉइंट आय रखो मार डिंग सुन रहे, अंदर ट्यूब बोर्डा पक्का वाटर ले वंदे जॉइंट आय रखो now, what is the companion cell? How do you join the companion cell? This is the length of the length. 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 This is the mother cell. The mother cell may be divided transversely forming a series of companion cells. The mother cell is the same as the mother cell. The companion cell is the same as the mother cell. அடுத்து தான் நம் என்ன பாக்கப் போருவுனா பலோயம் பாரன் ஹைமா the ploium parenchyma or living cells which have cytoplasm and nucleus இப்போம் இந்த எடத்தில்தான் living cell இங்கர வேடை வந்து யூச் பண்டுராங்க அப்போம் இதில வந்து ஒரு nucleus இருக்கும் இந்த cell வந்து nucleus இருக்கும் nucleus எதில மதந்திட்டுருக்கும் சொன்னா cytoplasmல மதந்திட்டுருக்கும் their function is to store food இது வந்து food store பண்ணும் அப்படின் Ploium fibers பாக்கிறாம். Ploium fibers இங்கிறது Sclear and Chimato cells associated with primary and secondary ploium are commonly called ploium fibers அப்படின் சொல்கிறாங்க. இந்த Sclear and Chimato cells வந்து primary and secondary ploium ஓட joint ஆயே இருக்கிறதுதா. நம்ம என்ன சொல்கிறாம். Ploium fibers இந்த சொல்கிறாம். இது உங்கள் அதைய போய்ண்ட் elongated சொல்கிறாங்க. Lignified. இந்த எடுத்திலதா mechanical strength to the plant body அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க இப்போம் நம்ம இந்த complex tissue அப்படிங்கிறதுல xylem tissue, ploium tissue பார்த்தும் xylem tissue வந்து water conduct பண்ணும் ploium tissue அப்படிங்கிறது food conduct பண்ணிப் பார்த்தும் இதில வந்து 4 classification குடுத்திருக்காங்க trachid vessels, xylem parenchyma, xylem fiber இப்போம் அதைய மாதிரி பார்த்தும் ploium அப்படின் சொன்னா ploium parenchyma, ploium fiber tubes companion cells அப்படியுங்கிறது நம்ம பார்த்தோம் xylem ploium கை எடையில் இருக்குக்குடிய difference பார்க்கப் பிரும் இதை நம்ம் first point எல்லுதிரலாம் conducts water and minerals conduct organic solutes or food material இது வந்து water conduct பணும் தன்னிரக் கடத்தும் ploium அப்படியுங்கிறது food வந்து ஒரு எடுத்தில் இன்னும் எடுத்தை கடத்திக் கொண்டு போகும் conduction is mostly unidirectional that is from roots to apical pots of the plant இந்த conduction இங்கிறது ஒரே unidirection அப்படியும் சொனா ஒரே directionலதான் போகும் அதாது rootல இருந்து மேல இருக்கு குடிய leaves நோக்கி இது வந்த upward directionல மூவாகுது leaves அப்படியுங்கிறது அந்த apical apicalங்கிற word இருக்கு வந்து நுணி போகுதிய நோக்கி போகுது அப்படியும் சொல்லும்புது இது வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க by direction அவ்டின் சொல்லிருக்காங்க இது வந்து water conduct பண்ணும் இது வந்து food material conduct பண்ணும் அவ்டின் நம்மாம் பார்த்திருக்கும் அடுத்தது வந்து conducting channels or tracked and vessels conducting channels or sieve tubes இந்த வந்து நம்ம் memory பண்ணிதான் அவுக்கும் இதுதான் அது வந்து conduct பண்ணிருதுக்கு help பண்ணும் truckedும் வெசலும் இங்க வந்து sieve tubes வந்து conduct பண்ணிது அப்படின் சொல்றாங்க components of xylem include truckedு வெசல் xylem parenchyma and xylem fiber இப்போ நம்ம படிச்சும்லியா அது அப்படியே எல்துரை வண்டிதான் components are sieve element companion cell 
ப்ளோயம் பேரன் ஹைமா ப்ளோயம் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் படிக்கிறதுல வந்து நமக்கு ஒன்றும் சிரமம் இருக்காது இது வந்து இட் கண்டக்ட்ஸ் வாட்டர் இட் கண்டக்ட்ஸ் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் இது வந்து யூனி டேரக்ஷனில் இருக்கும் இது பை டேரக்ஷனில் போகும் இது எதை எந்த பார்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுங்கிறத சொல்லணும் இங்கேயும் அதே மாதிரி சொல்கிறோம் இதில் என்னென்ன காம்போனன்ட் இருக்குது இது என்னென்ன காம்போனன்ட் இருக்குது அப்படின்னு எழுதுகிறோம் மெட்டிக் டிஷ்யூக்கும் பெர்மனன்ட் டிஷ்யூக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறோம் மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீடியோ போட்டிருந்தோம் இந்த பெர்மனன்ட் டிஷ்யூங்கிறதுக்கு வந்து சிம்பிள் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்ன்னு இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் பார்த்துட்டு இதை பார்க்குறோம் இதுக்கு வந்து செல் வால் யூஸ் தின் அண்ட் எலாஸ்டிக் செல் வால் யூஸ் திக்கு இது வந்து செல் வால் வந்து தின்னாக இருக்கும் மெல்லிஸாக இருக்கும் திக்குனா இது தடிமனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காம்பனன்ஸ் செல்ஸ் ஆர் ஸ்மால் ஸ்பெரிக்கல் ஆர் பாலிகனல் அண்டு அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் காம்பவுண்ட் இதுக்கு ஜஸ்ட் அப்படியே ஆப்போசிட்டு இங்கே ஸ்மால் அப்படின்னு சொன்னால் லார்ஜுன்னு இருக்கும் இது வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் வித்து டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பு வேறு வேறு ஷேப்பில் இருக்கும் இது வந்து ஸ்பெரிக்கலில் இருக்கும் இல்லைன்னா பாலிகனல் இல்லைன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணவே முடியாது சைட்டோப்ளாசம் இஸ் டென்ஸ் அண்டு வேக்கோல்ஸ் ஆர் நியர்லி ஆப்சென்ட் சைட்டோப்ளாசம் ரொம்ப டென்ஸாக இருக்கும் யூஸ்வலி லார்ஜ் சென்ட்ரல் வேக்கோல் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் லிவிங் பெர்மனண்ட் செல் இதில் வேக்கோல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆப்சென்ட் ஆகிருக்கும் மேக்ஸிமம் இதில் வந்து பெரிய அளவில் இருக்கும் அதாவது நம்ம மேக்ஸிமம் ஒரு செல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோன்னு சொன்னால் சென்டரில் வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த மாதிரி பெர்மனண்ட் டிஷ்யூஸில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த செல்லில் இப்படி நியூக்ளியஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த வேக்கோல் முக்கால்வாசி இடத்த வந்து அடைச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லி கொடுக்குறாங்க சை அடுத்தது வந்து இன்டர் செல்லுலார் ஸ்பேஸஸ் ஆப்சென்ட் செல்லுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸை வந்து ஏர் இல்லைனா ஏதாவது ஒன்று ஆக்குபை பண்ணியிருக்கோம் இன்டர் செல்லுலார் ஸ்பேஸஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் நியூக்ளியஸ் இஸ் லார்ஜ் அண்டு ப்ராமினண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா நியூக்ளியஸ் வந்து நல்ல பெருசாக இருக்கும் அதுதான் ப்ராமினண்ட்டாக இருக்கும் இதான் வந்து நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சைஸ் லெஸ் கான்சிபிக்யூஎஸ் அப்படின்னா நியூக்ளியஸை தேடி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் செல்ஸ் க்ரோ அண்டு டிவைடு ரெகுலர்லி நல்லா வளர்ந்து க அப்படியே ரெண்டு ரெண்டாக பிரிஞ்சிக்கிட்டே போகும் செல்ஸ் டு நாட் நார்மலி டிவைடு அப்படிலாம் ஒன்றும் பிரிஞ்சிடாது ப்ரொவைட்ஸ் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் அண்டு எலாஸ்ட்ரிசிட்டி டு த பிளான்ட் பாடி இது இந்த பாட்டு வந்து நம்ம பார்த்தோம் நல்ல ஒரு மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் அதாவது அந்த செடிக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்கும் ப்ரொவைட்ஸ் ஓன்லி மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் இது வந்து மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் மட்டும்தான் கொடுக்கும் எலாஸ்ட்ரிசிட்டி வந்து இதில் இருக்காது இப்போ எலாஸ்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு புல் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இதை வந்து நம்மளால் இப்படி வளைக்க முடியும் அதை தான் நம்ம வந்து எலாஸ்ட்ரிசிட்டி கேரக்டர்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு வேப்ப மரம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதை இப்படிலாம் வளைக்க முடியாது நம்மளால் அதனால் அந்த கேரக்டர் இதுக்கு இருக்காது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இப்போ மிஸ் மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூக்கும் ப பெர்மனண்ட் டிஷ்யூக்கும் பார்த்தோன்னா செல் வால் வந்து தின்னாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து திக்காக இருக்கும் இதோட காம்பனண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்மாலாக இருக்கும் இது வந்து லார்ஜ் ஷேப்பில் இருக்கும் இது வந்து அன்டிஃப்ரென்ஷியேட் இது வந்து டிஃப்ரென் ஷேப்பை வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் சைட்டோப்ளாசம் வந்து டென்ஸாக இருக்கும் வேக்கோல் வந்து ஆப்சென்ட்டாக இருக்கும் இதில் பார்த்திங்கன்னா வேக்கோல் வந்து நல்ல பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து ஸ்பேஸ் வந்து ஆப்சென்ட் இன்டர் செல்லுலார் ஸ்பேஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இதில் வந்து நியூக்ளியஸ் வந்து லார்ஜாக இருக்கும் ப்ராமினண்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்லி பார்த்தோம் இதில் வந்து நியூக்ளியஸ் வந்து தேடி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து செல்ஸ் வந்து நல்லா டிவைட் ஆகும் செல்ஸ் வந்து ந டிவைட் ஆகாது இது மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட்டும் எலாஸ்ட்ரிசிட்டி கேரக்டர் இருக்கும் இதுக்கு வந்து மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பெர்மனண்ட் டிஷ்யூஸ் அப்படிங்கிறதுல காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூங்கிறத பார்த்தோம் அதை வந்து ப்ராமினண்ட்டாக டூ இருக்குது ஒன்று வந்து சைலம் டிஷ்யூ இன்னொன்று ப்ளோயம் டிஷ்யூஸ்ன்னு இருக்குது இந்த சைலம் டிஷ்யூஸை வந்து ட்ரக்கிடு வெசல்ஸ் சைலம் பேரன் கைமா சைலம் ஃபைபர்ஸ்ன்னு இருக்குது ப்ளோயமில் வந்து சீவ் டியூப்ஸ் கம்பேனியன் செல்ஸ் ப்ளோயம் பேரன் ஹைமா ப்ளோயம் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த சைலம் அப்படிங்கிறது வாட்டரை கண்டக்ட் பண்ணும் ப்ளோயம் அப்படிங்கிறது ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸை கண்டக்ட் பண்ணும் இதோட டேரக்ஷன் வந்து யூனிட் டேரக்ஷனில் இருக்கும் இது வந்து பை டேரக்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இதில் வந்து எது கண்டக்டிங் சேனலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ட்ரக்கீடும் வெசல்ஸும் தான் இத